টুকি রুদ্র তো তোমার জন্যই রিতেশের সঙ্গে দেখা করতে গেছিল রিতেশকে বোঝাতে গেছিল যাতে যাতে তোমার আর রিতেশের বিয়েটা ভেঙে না যায় তোমাদের বিয়েটা যদি ভেঙে যেত তাহলে কি হতো বলতো তখন তো তোমার মায়ের পছন্দ করা ছেলেকেই তোমাকে বিয়ে করতে হতো তুমি তুমি এটুকু বুঝতে পারছো না টুকটুকি হ্যাঁ রে ছোট তাহলে অন্তত আমার মেয়েটার বিয়েটা হতো আর এখন যা হলো না ওই রিতেশ যদি মরে যায় মন জড়িয়েছে হ্যাঁ ভালো লাগছে তো এটাই তো চেয়েছিলে তুমি হ্যাঁ দেখেছো তো তোমার মধ্যে অলক্ষণে বউ আমার ছেলে আমার মেয়ে সবার জীবনটা একবার তছনছ করে আমার সংসারটা ধ্বংস করে ছেড়েছে তোমার মতো অলক্ষণে বউ যতদিন এই সংসারে থাকবে না আমার সংসারে কোনোদিন কিছু ভালো হবে না আমার মতো বউ বেঁচে থাকার থেকে মনে যাওয়া ভালো তাহলে কোনোদিন সংসারে ভালো হবে না কোনোদিন সংসারে আমার মঙ্গল হবে না আমার ছেলে মেয়ে আমার পুরো সংসারটা পুরো ধ্বংস হয়ে গেল গৌরী থানায় গিয়েছিল আচ্ছা সেখানে ওই হিরক গৌরীকে ভালো করে বুঝিয়েছে যে বড়মার সাথে যাতে সমঝোতা করে নেয় তাহলে রুদ্রকে শাস্তির হাত থেকে বড়মার ঠিক বাঁচিয়ে দেবে কিন্তু গৌরী রাজি হয়নি হিরক সে তো বড় মার লোক এখন বড় মা তো থানায় গিয়ে রুদ্রকে রাজি করানোর চেষ্টা করবে আর রুদ্র যদি একবার পাল্টি খেয়ে যায় তাহলে তো গৌরীর আর কিচ্ছু করার থাকবে না রুদ্র পাল্টি খাবে না আর একবার যদি গৌরী ইলেকশনে দাঁড়াতে রাজি হয়ে যায় মানে গৌরীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে তো বলেছে আমাকে কয়েকদিনের মধ্যে জানাবে আগে গৌরী জানাক তারপরে আমি যা ভাবার ভাবতো গৌরী ভোটে দাঁড়িয়ে জিতলে তো আর এক সমস্যা গৌরী তো কিছুতেই আমাকে পাত্তা দেবে না ওদিকে বড় মা ভোটে হারলে তার দলে থেকেও আমার কোনো লাভ নেই আমি তো মহাসমস্যায় পড়ে গেলাম মনে মনে কি অঙ্ক করছো অঙ্ক নয় অঙ্ক নয় আমি ভাবছিলাম যে গৌরীকে ভোটে দাঁড় করানোটা উচিত হবে কি না কারণ ভোটের আর বেশি দেরি নেই এর মধ্যেই প্রার্থীর নাম ঘোষণা এবং নমিনেশন ফাইল করতে হবে এদিকে তো রিতেশ বাঁচবে বলে মনে হচ্ছে না এখন রিতেশ যদি মারা যায় তাহলে পুরো দোষটা গিয়ে পড়বে রুদ্রর ওপরে আর রুদ্র শাস্তি হবেই তখন তখন কি আকন্দপুরের মানুষজন মেনে নেবে যে একটা খুনির বউ ভোটে দাঁড়িয়েছে না আকন্দপুরের মানুষ তাকে ভোট দেবে আর যদি উল্টোটা হয় গৌরী যদি প্রমাণ করে দেয় যে এই ঘটনার সঙ্গে রুদ্র কোনোভাবে কানেক্টেড নয় মেইন ষড়যন্ত্রটা করেছিল রজনী সিংহ তাহলে আকন্দপুরের মানুষ রজনী সিংহকে ভোট দেবে তো আকন্দপুরের মানুষজনকে রজনী সিংহ কোনো দিন ভোট দিতে দেবে না রুদ্রকে সে যদি নাও পায় তাহলে রজনী সিংহের বর্দা ওই শশধর মিশ্র জানিয়ে দিয়েছে যে বাইরে থেকে লোক এনে রিগিং করিয়েও এই ভোট তিনি যেতাবে নি যেতাবে পাবলিক পাবলিক জনতা জনতা জনার্থ এই জনতা যদি একবার উঠে দাঁড়িয়ে রুখে দাঁড়ায় না তাহলে কেউ এসে কাউকে রিগিং করিয়েও ভোটে যেতে পারবে না আগামী কয়েকটা দিন খুব গুরুত্বপূর্ণ গৌরী যে লড়াইটা লড়ছে তাতে গৌরীকে জিততেই হবে সে তো কিছুতেই হতে দেওয়া যাবে না 
যেভাবেই হোক গৌরীর ভোটে দাঁড়ানোটা আটকাতেই হবে আমি যে তোর মা রুদ্র আমি যে তোকে বড্ড ভালোবাসি এখানে তুই আমার ছেলে হয়ে এই লকআপে মশার কামড় খাবে বসে বসে আর আমি কি করে বাড়িতে নিশ্চিন্তে ঘুমোই বল আমি যে এখনো তোকে খুব ভালোবাসি রুদ্র বাজে কথা কেন এসছেন এখানে চলে যান চলে যান বলছি এই দেখো ছেলে আমাকে আবার ভুল বোঝে রুদ্র কি করে বোঝায় তোকে কি করে বোঝায় বলতো যে কতটা ভালোবাসি আমি তোকে ভালোবাসি এই কথাটা মানে জানেন আপনি আপনি নিজেকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসেন না বড় এটা আমি অনেক দেরি হলেও এখন বুঝতে পেরেছি হারে হারে টের পেয়েছি তুই কিচ্ছু বুঝিস নি রুদ্র কারণ তোর চোখে এখন গৌরীর ভালোবাসার মোরগ আমি তোকে একটা কথা বলতে পারি রুদ্র গৌরীর মতন স্বার্থপর মেয়ে হয় না বড়মা গৌরীর নামে একটাও বাজে কথা নয় কেন রে গায়ে ফোসকা পড়ছে আর এই গৌরী যে আমাকে কত অপমান করেছে তোর সামনে করেছে কই কোনোদিন তো একটাও প্রতিবাদ করিসনি একটাও কথা বলিসনি একটা কথা শুনে রাখ রুদ্র গৌরী তোকে সব সময় ব্যবহার করেছে এখনো তোকে খুনের দায়ে ফাঁসিয়েছে গৌরী আমি নই লোক পাঠিয়ে রিতেশকে গুলি ওই করেছে আমি না অসম্ভব সেটা হতেই পারে না আমার তো মনে হয় এটা আপনার একটা নতুন চাল আমার আর গৌরীর মধ্যে ফাটল ধরানোর জন্য কারণ গৌরী তো কখনোই আমাকে রিতেশের কাছে আসতে দেয়নি ওটাই তো ওর চাল আমার চাল না ওর চাল ও বড় অভিনেত্রী মাঝখান থেকে রিতেশ বেচারাকে করতে হলো আর রিতেশের দুঃখে হয়তো টুকটুকিও সুইসাইড করবে না 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 সেটা হতে পারে না হবে সেটাই হবে রুদ্র গৌরীর গৌরী যা বুদ্ধিমতী মেয়ে তারপর শার্দুলের সঙ্গে হাত মেলিয়ে প্রথম কাজও যেটা করবে সেটা হলো আকন্দপুরের এমএলএ হবে আর একবার এমএলএ হয়ে যাওয়ার পর তোর মতন অপদার্থ ছেলেকে ডিভোর্স করে আবার আর একটা বড় লোক ছেলের সঙ্গে বিয়ে করবে এই সব আপনার বানানো গল্প গৌরী কি করতে পারে আর কি না করতে পারে সেটা আমি সবার থেকে ভালো জানি তুই একবার বল রুদ্র তুই একবার বল যে এখান থেকে বেরিয়ে তুই আবার আমার দলে যোগ দিবি তারপর তো সব দায়িত্ব আমার সব কখনো না আমি আপনার দলে আর কখনো যোগ দেব না এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে গৌরী সত্যটা উদ্ঘাটন করবে 
আর গৌরি যদি সত্যি ভোটে দাঁড়ায় তাহলে আমি ওর ইলেকশন এজেন্ট হব আমিও দেখতে চাই আপনি এই ভোটে কি করে যেতে তারপর তো আপনার জেল হবে কে বাঁচাবে আপনাকে কিন্তু তুই আমার কথা না শুনলে রুদ্র আমিও যে তোকে গৌরের পাশে দাঁড়াতে দেব না পুলিশের কাছ থেকে নিজেই শুনে নে যে বড়মার কথা না শুনলে বড়মার কথা অমান্য করলে তার ফল কি হয় অফিসার ইয়েস ম্যাডাম আমি হাজির শোনো বাছা ধর এই বড়মার কথা এই এক্ষুনি রাজি না হলে আজ রাতেই তোমায় এনকাউন্টারে মেরে ফেলা হবে কি বলছেন আপনি উনি ঠিক বলছেন রুদ্র গৌরি খুব চালাক মেয়ে ও ঠিকই বলেছে গুলিটা আমি করিয়েছি কিন্তু কোর্টে গিয়ে সেটা বলার সুযোগ তো আমি তোকে দেব না আমার সঙ্গে যদি তুই আপোষ না করিস তাহলে আমরা তোকে মেরে ফেলব আর তুই মরে গেলে মনের দুঃখে গৌরি আর নমিনেশন জমা দেবে না বড়মা আপনি এতটা নিষ্ঠুর এটা বুঝতে তোর এত সময় লেগে গেল রুদ্র হ্যাঁ গৌরি ঠিকই বলেছিল যেদিন আমি আপনার স্বরূপ বুঝতে পারবো সেদিন অনেক দেরি হয়ে যাবে আজ সত্যি অনেক দেরি হয়ে গেল ওদিকে রিতেশ মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে ও মরে গেলে আমারও আর কোনো পথের কাঁটা থাকবে না আর তোকে মারার জন্য না বাইরে নিয়ে যেতে হবে না এখানে লক আপের মধ্যেই তোর পিঠে গুলি করে তোর লাশটা বাইরে খোলা মাঠে ফেলে রেখে আসব হায়ার অথরিটিকে জানাবো যে তুই শরীর খারাপের ভান করে লক আপে লুটিয়ে পড়েছিলিস পুলিশ আসতেই তাকে মেরে পালানোর চেষ্টা করিস ফলে তখন গুলি করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না শেষে আপনিও বড় মার সাথে হাত মেলালেন তুমি চাকরির কথা ভাবছ সেটা আমার ভালো লাগছে চেষ্টা তো করো সৎ পথে কাজ করে আয় করতে পারলেই হলো তুমি তো মাথা উঁচু করে সবাইকে বলতে পারবে যে তোমার ছেলে সৎ উপায়ে আয় করে সংসার চালাচ্ছে আর তার জন্য ওকে রজনী সিংহের মতন অসাধু রাজনৈতিক নেত্রীর সাহায্য নিতে হচ্ছে না আমার মুখ থেকে পাঁচ শব্দটা বেরোলে কিন্তু অফিসার তার কাজ সেরে ফেলবে এখনো সময় আছে রুদ্র ভেবে দেখ চার পাঁচ কেন কেন এত খারাপ স্বপ্ন দেখলাম আমি সত্যি রুদ্র থানা কোনো ক্ষতি হয়নি তো 
এবার কি করব আমি কি করব আমি একবার থানায় ফোন করব কিন্তু এত রাতে থানায় ফোন করাটা কি ঠিক হবে ওদিকে তো বাবা কাকিমণি দুজনেই ঘুমোচ্ছে এত রাতে ওদের কেউ ডাকাটা ঠিক হবে না ভগবান কি করব কি করব একটা থানায় ফোন করি বরং ওটাই ভালো হবে কিন্তু হিরক নন্দী যদি ডিউটিতে থাকেন তাহলে তো আমাকে আবার উল্টো পাল্টা কথা বলবে এত রাতে অফিসার গুপ্ত কেন ফোন করছেন হ্যালো মিসেস বর্মন এত রাতে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চাইছি কিন্তু আপনাকে কতগুলো ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য আমি ফোনটা করেছিলাম रितेश के पेन गुली रुद्र ए क्या कर सत्ते रुद्र के क्लिन छिट दी গুলি যখন রুদ্র করেনি তাহলে তাহলে কেন রুদ্রকে ক্লিন চিট দেওয়া যাবে না কারণ এই দাবিটা উঠতেই পারে যে রুদ্র কোন ভাড়াটে গুন্ডাকে অ্যাপয়েন্ট করেছিল রিতেশকে মারার জন্য তার কিছু সূত্রও আমরা পেয়েছি কিন্তু এই সব কথা না আমি অ্যাকচুয়ালি ফোনে বলতে চাই না আচ্ছা আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি রুদ্রর ফোনটা কোথায় আছে এবং গ্রেফতার হওয়ার সময় কিন্তু পুলিশ ওর কাছ থেকে কোনো ফোন পাইনি দেখুন রিতেশ বাবুর সাথে যখন রুদ্র কথা বলতে গেছিল তখন কিন্তু ওর ফোনটা ওর কাছেই ছিল কারণ হসপিটালে ভর্তি করার পর ও আমাকে ওই ফোন থেকেই খবর দেয় তারপর যখন হসপিটাল থেকে পালায়ও ওই ফোনটা নিচে পড়ে গেছিল ওই ফোনটা এখন আমার কাছেই আছে আমি ফোনটা সুইচ অফ করে রেখেছি না 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 এটা ভীষণ বোকামি হয়ে গেল ম্যাডাম আরে মোবাইলটা চালু থাকলে তো কোনো সূত্র পাওয়া যেত না দেখুন লোকাল থানাকে রুদ্র প্রোটেকশনের জন্য স্ট্রং ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে আমি নিজেও কিছুক্ষণ আগে থানায় ফোন করে খবর নিয়েছি রুদ্র ঘুমোচ্ছে আপনিও টেনশন না করে এবার একটু বিশ্রাম নিন হ্যাঁ দেখুন যেটা সত্যি সেটা তো সামনে আসবেই কাকামণি জানতো না যে রুদ্র ফোনটা বাড়িতেই আছে কিন্তু বাড়ির তো সবাই জানতো তাহলে এত বিশ্বাস করেনি সেই জন্য ফোন করে দেখছিল যে ফোনটা কোথায় আছে আরো দুটো আনন নাম্বার থেকে ফোন এসছিল ভেরি গুড 
मैडम मोबाइल का अपनी ऑन करी रखे थे बन हाँ क्यों फोन कर ले हमारे जाना बन और काल के किन्तु अपनी फोन टा नहीं आज बन आर एक टक कथा अपने की बोली ये मैं मिसेस बोर्मोन अपने निजी हो किन्तु शाब्दन है चला फिरा कर बन क्या बन ठीक है रख चाहिए कलर्स बांग्लाय और जी कौन सा माय जियो सिनेमा जियो सिनेमा ऐप एक ही है कलर्स बांग्लाय क्लिक करों